para maging isang superstar si Manny Pacquiao. Hindi lang dito sa Asia, pero sa buong mundo. Isa sa mga naging susi ay ang dati niyang promoter na si Bob Arum. Ilan nga sa mga masasabi nating malalaking mga pangalan na tinalo ni Pacman noong siya ay under pa ng top rank promotion ay sina Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, David Diaz, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Shane Mosley, at napakarami pang iba. Pero hindi rin maitatanggi na may mga kontrobersyal ding talo ang ating pambansang kamao habang siya ay nakapirma pa kay Bob Arum. Isang halimbawa na nga dyan ay noong lumusot si Timothy Bradley via split decision para maagaw ang kanyang WBO World Welterweight title sa kanilang unang laban na ginanap noong 2012. Napakarami nga nang bumatikos sa desisyon na iyon. Hindi lang ang mga boxing fans na sumusuporta sa Filipino champion pero kahit ang karamihan sa mga batikang sports analyst mismo ngang si Bradley ay nagulat din sa desisyon at sinabi sa kanyang post-fight interview Napapanoorin daw muna niya ang replay para i-review kung sino daw ba talaga dapat ang nanalo Hindi nga lang natin alam kung naguhugas kamay si Arum pero ayon sa kanya ay panalo daw dapat si Pacquiao Totoo naman daw na sa rematch siguradong malaki na naman ang kanyang kikitain dahil parehas naman niyang fighter sina Bradley at Pacman. Pero talagang palpak raw ang desisyon ng mga judges na tila parang iba o mano ang pinapanood. Naulit pa nga ng isang beses ang ganitong pangyayari nang dumayo naman ang fighting senator sa Australia para labanan ng kanyang challenger na si Jeff Horn at kagaya ng laban kontra kay Bradley. E eh, dismayado ulit ang mga tao sa naging resulta dahil muling naagaw ang WBO belt ni Pacquiao pagkatapos na naman ng isang questionableng hatol. Ganun pa man nitong nakarang araw nagkaroon ng pagkakataon na mahingan ng opinion si Bob Arum sa kung sino ang sa tingin niyang may pinakamabilis na kamao sa buong kasaysayan ng boxing. Sa kategoryang ito ay napili ng batikang promoter sina Manny Pacquiao at Sugar Ray Leonard kung ang speed umano ni Pacquiao ay exceptional ang sa Amerikano naman ay inilarawan niyang tremendous hindi lang ang pambihirang bilis ang common variables ni Pacquiao at Leonard pero parehas din silang multi-division world champions kung ang ating kababayan ay nakawalong division itong si Leonard naman na aktibo noong 70s hanggang 90s ay isang 5 division world champion. Sa mga hindi nakakakilala kay Leonard, respetado siya sa boxing community dahil bukod sa napagharian niya noon ang limang division, nanalo muna siya ng gintong medalya noong 1976 Olympics, isang taon bago siya nag-professional. Sa panahon niya napabilang siya sa tinatawag na Four Kings, kung saan andito rin ang mga kapwa niya Hall of Famers na sina Marvin Hagler, Thomas Hearns at Roberto Duran. Ang apat na ito ang sinasabing nasa toktok ng boxing noong araw. At dahil hindi naman halos nagkakalayo ang kanilang mga timbang, eh sila-sila na rin mismo ang madalas nagkakatapat-tapat. Sa rivalry ngang ito ay si Leonard ang may pinakamaraming panalo. Sunod sa kanya si Marvin Hagler, habang tabla naman sina Roberto Duran at Thomas Hearns na may tig isang panalo. Kaya kung titignan talagang isang malaking karangalan para sa ating mga Pinoy na mahanay ang pangalan ng ating pambansang kamao sa kagaya ng isang Sugar Ray Leonard.